Ciao ragazzi, sono Di me Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio raccontare la storia di un altro killer che faceva parte della squadra della morte di Salvatore Rino. Vi voglio parlare di Vincenzo Puccio. Vincenzo Puccio fu un killer molto attivo durante la seconda guerra di mafia ed era molto legato ad altri tre componenti della squadra di killer di Salvatore Rina ed erano Giuseppe Greco, detto Scappuzzedda, Giuseppe Lucchese, detto Lucchiseddu e Mario Presti Filippo, detto Mario Rino. Allora ragazzi, per prima cosa guardiamo la sigla e poi vi racconto la storia di Vincenzo Puccio. Allora ragazzi, come vi ho detto nell'anteprima, in questo video vi racconto la storia di un altro killer di Salvatore Rina, ed è Vincenzo Puccio. Vincenzo Puccio è nato a Palermo il 27 novembre del 1945. Aveva due fratelli, che si chiamavano Pietro e Antonino. Era sposato e aveva una figlia. Da ragazzo frequentava molto Giuseppe Greco, detto Scappuzzetta. Fu probabilmente proprio Giuseppe Greco a farlo combinare in Cosa Nostra verso la metà degli anni 70. Quello che è sicuro è che venne combinato nella famiglia mafiosa di Ciaculli. Il capo famiglia era Michele Greco, detto il Papa. Vincenzo Puccio, come Giuseppe Greco, solo formalmente faceva parte della famiglia mafiosa di Ciaculli. Nella realtà era un fedelissimo di Salvatore Rina, il capo dei capi di Cosa Nostra. Inizialmente commetteva solo piccoli reati. Il vero salto di qualità in Cosa Nostra lo fece quando, il 27 agosto del 1977, Pino Greco Scapuzzetta lo mise nel gruppo di fuoco che eliminò il tenente colonnello dei Carabinieri, Giuseppe Russo. Il tenente colonnello Giuseppe Russo era il comandante del nucleo investigativo di Palermo. In tale veste aveva svolto numerose indagini che riguardavano la mafia. Aveva indagato sulla morte del procuratore Pietro Scaglione. Stava indagando sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro e in particolare stava conducendo delle indagini sui corleonesi. Accusò Luciano Riggio di aver fatto una serie di sequestri di persona nella zona di Palermo e nel Trapanese e stava indagando su Salvatore Rina e Michele Greco. Il tenente colonnello russo dava troppo fastidio alla mafia e per questo motivo Salvatore Rina decise di eliminarlo. Questo era uno di quei omicidi eccellenti commessi da Salvatore Rina all'insaputa della commissione. Per questo motivo Salvatore Rina diede l'incarico di eliminare il tenente colonnello Giuseppe Russo al miglior killer che aveva a disposizione ed era Pino Greco Scappuzzetta. E Pino Greco mise anche Vincenzo Puccio nel gruppo dei killer che doveva eliminare il tenente colonnello Russo. Nel gruppo dei killer c'erano anche Giovanni Brusca e Leo Luca Bagarella. I quattro entrarono in azione il 20 agosto del 1977. Quel giorno Russo era in vacanza e stava villeggiando nella zona di Ficuzza, che è una frazione di Corleone. Era sera e stava passeggiando nella piazza del paese, insieme al suo amico il professore Filippo Costa. I killer arrivarono a bordo di una Fiat 128. Si avvicinarono ai due, scesero dall'auto e li riempirono di proiettili. A raccontare come andarono le cose è stato il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia. Mi incontrai, come, solito, come di solito accadeva, io abitavo a Ciaculli in via Rampante. In fondo a questa, questa strada, da questa strada il Pino Greco andava spesso a visitare i suoi giardini. E spesso ci incontravamo io, lui e Vincenzo Puccio che spesso le guidava la, guidava la macchina per conto di Pino Greco. Quel giorno ci siamo, si sono fermati, sono scesi a casa mia, abbiamo preso il caffè. Ecco, come ho detto, io avevo un'amicizia che risaliva dal ragazzo con, me, con Pino Greco e io non ebbi esitazione a chiedere a Pino Greco se sapeva parlare dell'omicidio del capitano russo. Lui non si gincerò dietro il segreto, mi disse, senti Franco, dice sono stato io e mi sono portato anche a Vincenzo Puccio. 
dice l'abbiamo commesso io, Puccio e Luca Pagarella però ti chiedo una cosa questo è un discorso tienitelo per te perché il tuo rappresentante non sa nulla ha detto non ti preoccupare che questa è una situazione mia e mia resterà un segreto mio la prima volta che Vincenzo Puccio venne fermato dalla polizia fu il 20 ottobre del 1977 quel giorno stava percorrendo in auto via Emilio Giafar che è una strada di Palermo insieme a lui c'era anche Pino Greco ad un tratto la loro auto venne avvicinata da una pattuglia dei carabinieri in quel periodo Vincenzo Puccio era incensurato mentre Pino Greco era già latitante forse i carabinieri lo riconobbero a quel punto li invitarono a fermarsi Vincenzo Puccio fece scendere Scappuzzetta dall'auto poi partì e iniziò a fare una serie di manovre spericolate andò a sbattere anche contro l'auto dei carabinieri fece tutto questo per concentrare su di sé l'attenzione dei carabinieri ma quando si rese conto che Pino Greco era riuscito a scappare fermò l'auto, scese e si fece arrestare venne incriminato per favoreggiamento ma venne subito prosciotto perché nel frattempo c'era stata una mestia. Da quel momento, anche se non era ricercato, Vincenzo Puccio fece perdere le sue tracce. Nel 1979 Salvatore Lina volle premiare la fedeltà di Pino Greco e lo nominò capo mandamento di Ciaculli. A sua volta Pino Greco nominò Vincenzo Puccio suo vice capo. Vincenzo Puccio stava iniziando a fare carriera in Cosa Nostra. Vincenzo Puccio rimase irreperibile fino alla sera del 3 maggio del 1980. In quella serata venne ucciso il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Il capitano aveva svolto delle indagini sulla mafia. Aveva indagato sulla morte del vicequestore Boris Giuliano. Emanuele Basile si trovava a Montreale insieme alla moglie e alla figlia. Era lì per assistere allo spettacolo pirotecnico del Santissimo Crocifisso. Ma mentre aspettava che si accendevano i fuochi d'artificio, un killer gli andò alle spalle e gli sparò. Lo uccise sul colpo. Il killer poi si diede alla fuga insieme ad altri due complici. Subito vennero fermati e accusati dell'omicidio Giuseppe Madonnia, che era il figlio di Francesco Madonnia che era il capo della famiglia mafiosa di Re Suttana, Armando Bonanno e Vincenzo Puccio. I tre, come alibi, dissero che si trovavano lì perché erano usciti con tre ragazze, ma poiché le ragazze erano sposate non potevano rivelare i loro nomi per non comprometterle. I tre vennero condannati all'ercastolo nel primo e secondo grado di giudizio, ma la Cassazione annullò la sentenza. I tre furono mandati a soggiorno obbligatorio in Sardegna, ma appena arrivarono in Sardegna fecero perdere le loro tracce. Come vi ho detto, Vincenzo Puccio faceva parte della famosa squadra della morte che era agli ordini di Salvatore Rina. In questo comando di killer, oltre a Vincenzo Puccio, c'erano anche il suo capofamiglia, Giuseppe Greco, Giuseppe Lucchese, Filippo Marchese e i nipoti Antonino e Giuseppe Marchese, Mario Presti Filippo, Raffaele Ganci e i figli Giovanni Brusca, Giuseppe Giacomo Gambino e Antonino Madonnia. Questa squadra è stata molto operativa durante la seconda guerra di mafia e per opera di questa squadra vennero eliminati molti uomini d'onore che appartenevano allo schieramento dei bondate in Zerillo Badalamenti e come membro di questa squadra è stato accusato anche di aver ucciso il giornalista Mario Francese, il magistrato Cesare Terranova e il presidente della regione Sicilia Pier Santi Mattarella. Nel 1985 Vincenzo Puccio ricevette l'ordine più difficile da portare a termine. 
Salvatore Rina gli ordinò di uccidere quello che era il suo capofamiglia, quello che era un suo caro amico. Salvatore Rina gli ordinò di uccidere Pino Greco, Scappuzzetta. Salvatore Rina ormai vedeva in Pino Greco solo un possibile rivale. Aveva paura della sua fiducia e della sua intelligenza. Inoltre Pino Greco era anche molto astuto e difficilmente sarebbe caduto in un'imboscata. Per questo motivo Salvatore Rina decise che ad ucciderlo fossero i suoi più cari amici, Vincenzo Puccio e Giuseppe Lucchese. Eh, lei ha detto prima, eh, a proposito di Pino Greco, quando era vivo, ci vuole dire qualche cosa sul punto? Ah, quando era, era vivo, lui è stato verso fine, fine 85, lui è stato ucciso eh, sempre da, dalla corrente dei, dei Collionesi, sempre la parente Collionesi che sono quelli che erano alleati, pure che fanno parte di altre famiglie, ma alleati con Toto Reina, e, e di cui mi disse anche Bagarella e, e in seguito anche Puccio, che, cioè che Puccio e Pino Greco aveva alzato troppo la testa perché aveva preso troppo, troppo, troppo potere, diciamo, troppo, avevano preoccupazione che in quello che già in precedenza si faceva con Totorrina e Quaccio Come d'Onore, avevano preoccupazione su un domani eh, come si comportava lui, prendesse, venesse, scart venesse scartato Totorrina e altri uomini di, di sua fiducia. E perciò Pino Greco è stato ucciso? Sì, sì è stato ucciso da Lucchese. E, e co, con l'appoggio di Puccio Vincenzo, e Agostino Mannoia e la Rosa Filippo. Ci sono, andate, sono andato a prenderlo in una villa dove lui si rifugiava, faceva la latitanza e ci andava sempre Lucchese con Agostino Mannoia a prenderlo in questa villa per, per andare per uscire per i fatti loro. Dopo la morte di Pino Greco, Vincenzo Puccio divenne il nuovo capo del mandamento di Ciapulli e Giuseppe Lucchese divenne il suo vice capo. Ma il suo regno durò poco, infatti venne arrestato il 13 ottobre del 1986. Venne arrestato per una sua imprudenza. Poco tempo prima del suo arresto, Vincenzo Puccio aveva comprato una 128 e poiché era latitante non poteva intestarsi l'auto. Per questo motivo la intestò a un ragazzo di bagheria. Vincenzo Puccio indestò l'auto a questo ragazzo senza dirgli niente. Vincenzo Puccio se ne andava in giro per bagheria a bordo dell'auto e di tanto in tanto prendeva qualche multa. Ovviamente le multe arrivavano al ragazzo che aveva indestato la macchina. A quel punto il ragazzo andò dei carabinieri e gli spiegò che non aveva mai comprato un'auto. I carabinieri misero il territorio sotto controllo perché volevano verificare chi fosse il vero proprietario dell'auto. A luna di notte del 12 ottobre del 1986, Vincenzo Puccio incappò in uno dei posti di blocco. I carabinieri gli intimarono l'alt. Lui fece finta di rallentare per poi accelerare e tentare la fuga. I carabinieri lo inseguirono e riuscirono a bloccare. Appena scesa dall'auto, tentò una nuova fuga a piedi. Ma ormai era nelle mani delle forze dell'ordine. Dopo che venne arrestato, fu portato nel carcere del Lucciardone. Lì venne messo nella cella con i fratelli Marchese, che erano suoi amici. Mentre era latitante, avevano parlato di lui numerosi pentiti, tra cui Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno. Questi avevano rivelato agli investigatori il suo ruolo in Cosa Nostra. Ormai le forze dell'ordine sapevano bene che Vincenzo Puccio era uno dei killer di Salvatore Rini. Vincenzo Puccio, mentre si trovava in carcere, iniziò a lamentarsi nei confronti di Salvatore Rina. Si lamentava delle decisioni che prendeva il capo dei capi di Cosa Nostra. E si lamentò con Leo Luca Bagarella, che era il cognato di Salvatore Rina, ma era anche un suo grande amico. E si lamentò anche con i fratelli Marchese, che si trovavano nella sua stessa cella. Vincenzo Puccio era convinto di uscire da un momento all'altro dal carcere e diceva che appena usciva si sarebbe organizzato per eliminare Salvatore Rina e anche Giuseppe Lucchese. 
Vincenzo Cuccio si lamentava che Giuseppe Lucchese, Lucchiseddu, iniziava a prendere le decisioni per conto suo e soprattutto non lo informava più di come andavano le cose nel mandamento. I fratelli Marchese avvisarono Salvatore Rina dell'intenzione di Vincenzo Cuccio e Salvatore Rina gli ordinò di eliminarlo. Ad uccidere Vincenzo Cuccio fu Antonino Marchese. Adesso vi farò ascoltare il collaboratore di giustizia Giovanni Drago raccontare di quando Salvatore Rina gli diede l'ordine di morte da portare ai fratelli Marchese. Poi vi farò ascoltare Giuseppe Marchese raccontare di come venne ucciso Vincenzo Cuccio. Ci siamo recati in un appartamento tipo una villetta. Questa villetta era adiacente alla strada, era internata dalla parte però della circonvallazione. All'interno ci hanno aperto il cancello, era un cancello elettrico alla sbarre, siamo entrati a piedi perché abbiamo posseggiato le auto fuori. Lì abbiamo incontrato Giuseppe Lucchese, Giuseppe Lucchese eh, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Totò Rina, Salvatore Cangemi, Nino Madonia, Angelo La Barbera e Raffaele Ganci. Li abbiamo trovati là sul posto. Ci siamo accomodati e ci siamo accomodati le persone che poco fa ho indicato è iniziato prima ci hanno presentati tutti gli hanno detto il tutorino ha detto qui ci conosciamo non ci conoscevamo perché era la prima volta che io, io personalmente vedevo Totorina io non conoscevo né Totorina né Angelo la Barbera hanno detto qui siamo tutti la stessa cosa e si è iniziato il, è iniziato il discorso per primo punto il Lerrina ha detto che Agostino Marina Mannoia era stato preso da Cosa Nostra, cioè era stato fatto sparire ed era opera da Cosa Nostra, anche se lo sapevo, però cioè, lo sapevo che non, non lo dovevo dire di questo discorso a nessuno, l'hanno fatto sapere a me e mio cugino per salvaguardare me e vedere un po' di sapermi autoregolare su, sull'andamento di Agostino. Di conseguenza di, dice è stato fatto sparire in quanto era eh, amico di, di Puccio, Puccio è un traditore, non voglio più sentire dire che Puccio sia un, un uomo d'onore, di conseguenza dice Puccio deve andare eliminato, ci dice che Puccio l'ha contro, contro di loro, non, non gli vuole più bene, vuole, vuole male sia a lui che ai suoi amici, ossia i presenti. Chi parlava in questo momento? Sempre il Totorina, sempre lui personalmente. Diceva che non lo voleva bene né a lui, né Angelo La Barbera, né ai Ganci, né ai Madonia, né a lui che se stesso, insomma, ne ha parlato di, di tutto. Mi ricordo che durante questa, questa riunione che c'è stata, il Nino Madonia se ne andò un pochettino prima, in quanto ha detto che doveva, mi sembra che doveva andare a firmare, aveva l'obbligo di firma, doveva andare a firmare e se ne andò un po', un po prima. Questo appuntamento è stato verso le le tre e mezzo, se non mal ricordo io, siamo arrivati nell'appuntamento con Mimmo Cangi verso le tre e mezzo, quindi là siamo potuti arrivare verso le sedici, se c'è qualche cosa. Poi il Totolina mi disse che diciamo, in quel momento noi siamo anche imparentati perché una mia cugina, Marchese Vincenza, si è sposata, era fidanzata ed è poi sposata con Leo Luca Bagarella, quindi mi ha detto siamo un po' parenti. E mi ha dato poi l'incarico, infine mi ha dato l'incarico di far sapere ai miei cugini Antonino e a Giuseppe di affrettarsi a uccidere il, il Puccio. Che succede? Che mio fratello Picchio se c'era una copietta ed è solo dopo Puccio solamente verso la parte di Piero Rulietto. Picchio sta, sta a parte della Chiesa, va nel Puccio, ci sono il primo colpo e cerca la copietta su per se ci mette a cavallo a cavalli in senso che proprio non aveva spazio che la copetta di poter essere morto. però già che il primo colpo che c'è detto che lui già era stunato ma infatti cercava che lui diceva cercava di, di, di muoversi cercava di svincolarsi diciamo però con tutti i colpi che ci arrivava di sopra che lui proprio già nello stesso momento in cui veniva ucciso Vincenzo Puccio fuori dal carcere veniva eliminato il fratello Pietro Pietro venne ucciso mentre si trovava in auto nei pressi del cimitero. Qualche giorno dopo vennero uccisi anche alcuni uomini che erano legati a Vincenzo Cuccio. Salvatore Rina aveva paura della loro reazione. Qualche mese dopo invece venne ucciso anche il terzo fratello, Antonino. Antonino era un imprenditore e dopo la morte dei fratelli decise di nascondersi. I killer lo trovarono e lo eliminarono. Ora vi farò ascoltare l'interrogatorio fatto a Salvatore Rina 
a riguardo della morte di Vincenzo Puccio. Innanzitutto vorremmo sapere se conosceva i due, le due parti lese di questo processo, cioè Puccio Vincenzo e Puccio Pietro. No, signor Presidente, signor Proprio Maestà, io non conosco né Puccio Vincenzo né manco Puccio Pietro. Alcuni, alcuni eh, collaboratori, in particolare del Drago eh, Giovanni, ha mh, sostanzialmente riferito a, a, qui in Corte d'Assise che l'ordine di uccidere Puccio Vincenzo, che a quell'epoca era detenuto, venne proprio da lei personalmente nel corso di un incontro svoltosi in una villetta sita nei pressi di Villa Serena. Ah, guarda, signor Pubblico Mestero, io non conosco Giacomo. L'altro giorno lì a Roma ho sentito Giacomo che fece cantare di Villa Serena, dove era questo appuntamento, lui dice, c'erano 500 metri e per 500 metri era stato mezz'ora di camminare. Quindi si vede che, che non è vero niente quello che dice Giacomo. E che 500 metri con la macchina a mezz'ora non si può stare. E poi c'era questo discorso che Drago ci ha sintetizzato e che più o meno è cioè il significato di questo discorso che lei avrebbe fatto a Drago è questo, cioè che innanzitutto avrebbe detto che Agostino Marino Mannoia era stato ucciso da Cosa Nostra, cioè era stato fatto sparire e quindi di lui non bisognava parlare più. E poi eh, il motivo della sparizione del Mannoia era proprio la sua amicizia con Puccio Vincenzo. Su Puccio lei avrebbe detto Puccio è un traditore, non voglio più sentire dire che Puccio sia un uomo d'onore. Puccio deve essere eliminato, anche perché non vuole più bene a lei, lei avrebbe detto. Di tutto questo discorso può dire nulla? Ma, signor Pubblico Ministero, questo lo dichiara, mi pare che ha detto tra... Sì. Se il Giacomo io non lo conosco, non l'ho mai incontrato, di tutti questi quindi discorsi. di tutte queste discorse non sono... Perché poi io leggo, mi pare, in una un dichiarazione di Marchese, che sarebbe, pare, Fuggino, tutto di, diverso di quello che dice il, il Giacomo. Ma in effetti... Eh, eh, questo verità... leggo io, eh, è proprio come l'istema. No, eh, non è che sia tutto diverso, è che Marchese a quell'epoca era in carcere e racconta come l'ha vissuta lui, cioè eh, che questo, Puccio eh, Vincenzo, Marchese racconta una cosa che, non è, che è perfettamente compatibile con quello che racconta Drago, cioè Marchese ci racconta che Drago poi portò all'interno del carcere l'ordine di uccidere Puccio, Vin, eh, Puccio Vincenzo proprio perché Puccio aveva iniziato una specie di complotto nei confronti della sua persona. Di tutto questo... Ma diciamo proprio questo... Come se io a Puccio non lo conosco, non ho mai, mai avuto a che fare. Che motivo ho io con questo Puccio? Cioè, quale motivo ho io di, di eliminare questo Puccio, fare eliminare questo Puccio? Ma ci sono poi i compagni di cella, mi pare che dove è successo il delitto, che possono pure dire se io ho mandato o non ho mandato. Cioè, io leggo per esempio in una, in una dichiarazione di Giacomo, che Giacomo dice, stando nella cella con i miei cugini a Trapani ho appreso quello che è successo nella cella. Quindi, cioè può essere puro che raccontando, chiacchierando fra loro, poi questo viene fuori, essendo pentito, essendo uno collaboratore della giustizia, come lo chiamate voi altri, quindi certamente si inventa, aggrava, mette ville, mette in conce, e io questo posso dire, signor Pubblico Ministero. Va bene, va bene. io ho finito. Sì. Dopo la morte di Vincenzo Puccio, venne eletto nuovo capo del mandamento di Ciaculli, Giuseppe Lucchese, Lucchisendo. A proposito ragazzi, in questi giorni ho pubblicato un video in cui racconto la storia di Giuseppe Lucchese. Se non lo avete ancora visto, vi invito ad andarlo a vedere. Vi lascio il link del video nella descrizione di questo video. Se invece questo video vi è piaciuto, metteteci un bel like. Aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. Soprattutto se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Raga, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!